നമസ്കാരം മിഴിയോത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മിഴിയോത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന യൂറോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് പകർന്നു തരാൻ നമ്മോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ എൻ ഗോപകുമാറാണ് അദ്ദേഹം വിസിറ്റിംഗ് യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് സണ്ണി മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെൻ്റർ റോളയിലുള്ള സണ്ണി മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെൻ്ററിലെ വിസിറ്റിംഗ് യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവരിൽ വരെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് യൂറോളജി എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖ ഒരു ക്വൈറ്റ് യുണീക്ക് ആണ് അതായത് ഗർഭസ്ഥ ശിശു മുതൽ വളരെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരെ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖ ആണ് യൂറോളജി അതായത് വൃക്ക കിഡ്നീസ് യുറീറ്റർ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ പുരുഷന്മാരിൽ പ്രോസഗ്രന്ഥി വൃഷ്ണങ്ങൾ വൃഷ്ണങ്ങൾ അതായത് ടെസ്റ്റിക്കിൾസിനുണ്ടാകുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ മുതലായവയാണ് ഈ ഈ ശാസ്ത്രശാഖയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജന്മനായുള്ള തകരാറുകൾ ഈ പറഞ്ഞ അവയവങ്ങൾക്ക് ജന്മനായുള്ള തകരാറുകൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ട്യൂമറുകൾ ക്യാൻസറും ക്യാൻസർ അല്ലാതുള്ള ട്യൂമറുകൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മൂത്ര രോഗാണ് ബാധ അതായത് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അത് ട്യൂബക്ലോസിസ് മുതലായ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലാതുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ അവയവങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാത്തരം ഇൻഫെക്ഷൻസും ഈ ഈ ശാസ്ത്രശാഖയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രക്കല്ലുകൾ മൂത്രക്കൽ പ്രൈമറി യൂറിനറി സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വൃക്കയ്ക്കകത്താണ് വൃക്കയ്ക്കകത്ത് കല്ലുണ്ടായി താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കല്ല് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂത്രക്കല്ലുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസെറ്റ് ഗന്ധിക്കുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങൾ അതായത് പ്രോസെറ്റ് വീക്കാം പ്രോസെറ്റ് ക്യാൻസർ മുതലായ രോഗങ്ങളും ഈ ശാസ്ത്രശാഖയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും ഒക്കെ മൂത്രം ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് സ്ട്രെസ് യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ മൂത്ര നിയന്ത്രണമില്ലായ്മ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും ഈ യൂറോളജിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആൻഡ്രോളജി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഒന്നാമത് ഈ പ്രിമിച്ച് റിജാക്കുലേഷൻ അതായത് ശീക്രസ് കലനം അതുപോലെ തന്നെ ലൈംഗിക ശേഷി കുറവ് ഈ റെക്ടൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അതുപോലെ പുരുഷ വന്ധ്യത ഇത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗമാണ് ആൻഡ്രോളജി ആൻഡ്രോളജി യൂറോളജിയുടെ ഒരു സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് മൂത്രാശയത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് യുറീത്ര അത് മൂത്ര നാളത്തെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്സസറി സെക്സ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പ്രോസഗ്രന്ഥി ഇതിന് ശരീരധർമ്മപരമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് കുറവാണ് അതായത് ബീജങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്രവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ പ്രോസഗ്രന്ഥി ഇതിൻ്റെ യൂറോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പല രോഗങ്ങളും ഈ പ്രോസഗ്രന്ഥിക്ക് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോസെറ്റ് വീക്ക് അതായത് ബിനൈൻ പ്രോസെറ്റിക് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസെറ്റ് ക്യാൻസർ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള രോഗമാണ് പകർച്ച ഈ പ്രോസഗ്രന്ഥിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അത് ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസ് ആണ് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കം അതായത് ബിനൈൻ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കം സാധാരണഗതിയിൽ അമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരിലാണ് സാധാരണ പ്രകടമാകുന്നത് അമ്പതിന് ശേഷം വളരെ വലിപ്പമുള്ള പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കം ഈ ഫാമിലിയിലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതായത് ഫാമിലിയിലെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സിക്വൻ്റ് ജനറേഷൻസിന് ഇതിനുള്ള ഉണ്ടാകാനുള്ള സാ
അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രം രോഗമാണ് ബാധ മൂലം മൂത്രം വളരെ വേദനയോടു കൂടി പോവുക മൂത്രം അറിയാതെ പോവുക വിറയിലോടു കൂടിയ പനി അടിവേറ്റുള്ള വേദന മൂത്രം ഒട്ടും പോകാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രാഥമികമായിട്ട് അതിന് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനുശേഷം രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ രോഗനിർണയത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് മൂത്രം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടിവായിട്ടിൽ മൂ മൂത്രസഞ്ചി നിറഞ്ഞ് മൂത്രം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ വയറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള യൂറോളാസിന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം ഈ പ്രോസറ്റ് വീക്കം സംബന്ധമായിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സമയത്തിന് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വൃക്കകളെ ബാധിക്കാം വൃക്ക പരാജയത്തിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ വൃക്ക പരാജയത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പലതും പ്രകടമാകാം രോഗി നല്ല അനീമിക്കായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അനുബന്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള വൃക്ക പരാജയത്തിൻ്റെ അനുബന്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ രോഗിയിൽ പ്രകടമാകാം പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം മലദ്വാരത്തിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് പ്രോ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത് വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു യൂറോളോസിന് മലദ്വാരത്തിന് വരെയുള്ള പരിശോധന വഴി പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കം എത്രത്തോളം പ്രോസ്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രോസറ്റ് വീക്കവും പ്രോസറ്റ് ക്യാൻസറും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസറ്റ് ക്യാൻസർ സാധാരണ ഇതിൽ ഗ്രന്ഥി നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും നൊഡ്യുലർ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള യൂറോളോസിനെ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് പ്രോസറ്റ് ക്യാൻസർ ആണോ അത് പ്രോസറ്റ് വീക്കം മാത്രമാണോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ മറ്റൊരു രോഗം അതും ഈ ഈ മലദ്വാരത്തിൽ കൂടെയുള്ള പരിശോധന വഴി നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ അതായത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന യൂറിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പി എക്സാമിനേഷൻ വഴി രോഗിക്ക് രോഗാണു ബാധയുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പസൽസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഈ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന മൂത്രത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അത് അതോടൊപ്പം രക്തനഷ്ടം മൂത്രത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മൂത്ര ഈ രോഗ മൂത്ര രോഗനിർണയം വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ട്യൂമർ മാർക്കറുകൾ യൂറിൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമർ മാർക്കറുകൾ ഉണ്ട് അത് പി സി എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂമർ മാർക്കർ അത് പ്രോസറ്റ് ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനും മൂത്ര പരിശോധന വഴി ഇപ്പോൾ സാധ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ അത് സാധ്യമാണ് ഇത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലൊക്കെ ഈ പരിശോധന വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ള പരിശോധനയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒക്കെ അത് ക്രമേണ വന്ന് തുടങ്ങും അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ അത് ക്രമേണ എനിക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുമ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരുമെന്ന് കരുതാം അത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് പി സി എ ത്രീ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ രക്തത്തിലെ രക്തത്തിലുള്ള ചില പരിശോധനകൾ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ആയിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് അതുവഴി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡയബറ്റിസ് വല്ലതും ഉണ്ട് ഷുഗർ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വൃക്കയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാനുള്ള യൂറിയ ക്രിയേറ്റിൻ മുതലായ ടെസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ രക്തത്തിലുള്ള ട്യൂമർ മാർക്കർ അതായത് പി എസ് എസ് എറം പി എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റുണ്ട് അത് പ്രോസ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ട്യൂമർ മാർക്കറാണ് അപ്പോൾ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് രോഗനിർണയം വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെ നടത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിശോധനയാണ് അത് മൂത്രം ഒത്തിരി കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ പരിശോധന വഴി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗനിർണയത്തിനും ഏത് തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും ഡോക്ടറെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധന സഹായിക്കും ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാൽ പ്രോസ്റ്റൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ശരിക്കും അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ
മൂത്രത്തിൽ കൂടിയുള്ള വർദ്ധമാനമായിട്ടുള്ള തോതിലുള്ള രക്തപ്രവാഹം വൃക്കകൾക്ക് രണ്ടും അടവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അടവുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ വൃക്ക പരാജയം വൃക്കകൾക്കുള്ള വീക്കം മുതലായ കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വയറിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ലിംഫ്നോട്സിലോട്ടും രക്തക്കൊല്ലോട്ടും ഒക്കെ പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലുകളിലേക്കുള്ള കാലുകളിൽ വീക്കം നീര് മുതലായ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടും പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പ്രകടമാകാം ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നട്ടലിലുള്ള പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒടിവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നട്ടലിന് അത് കാരണം കാലുകൾക്ക് ബലഹീനത ടോട്ടലായിട്ടുള്ളൊരു പാരാലിസിസ് പാരാപ്ലീജ എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥ ഇതൊക്കെ പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ രോഗികളെ ചിലപ്പോൾ ആരംഭ ദശയിൽ തന്നെ രോഗി ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഡോക്ടർ കാണുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പ്രായമായവരുടെ ഒരു രോഗമാണ് പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പ്രായമായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു രോഗമാണ് പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇത് വളരെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്യൂമർ മാർക്കറുകളൊക്കെ ഏകദേശം ലഭ്യമായതോടു കൂടി ഒരു പ്രൈമറി കെയർ ഫിസിഷ്യനിൽ തന്നെ ഇത് ധാരാളം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഓരോ ഡി കെ ഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടി വരും അതായത് ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നൂറ് പേരുടെ ഓട്ടോപ്സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ ഓട്ടോപ്സി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആ ഗ്രന്ഥിയിലുള്ളതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ ഡിക്കേഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് കൂടും അതായത് ഒരു എൺപത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തികളിൽ ഒരു ഓട്ടോപ്സി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത് പേർക്ക് എഴുപത് ശതമാനം പേർക്കും എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം പേർക്കും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാത്ത പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആ ഗ്രന്ഥിക്കകത്തുള്ളതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോപ്സിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഓരോ ഡിക്കേഡ് കഴിയുമ്പോഴും ഇത് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ വേറെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രകടമാകുന്ന അസുഖമാണ് ഒരു ഡൈക്കോട്ടമി ഉള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അതായത് ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വളരുന്നതും വേറെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നേരത്തെ തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഈ അഗ്രസീവ് ഈ കൊടുത്ത് ആക്രമണോത്സുകത കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്ന പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് നമ്മളതിലേക്ക് വരികയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഈ പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഈ ഫാമിലിയിലായിട്ടും കാണാറുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സിന് പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് ഇത് സബ്സിക്വൻ ജനറേഷൻസിലും കാണാറുണ്ട് അത് ജനിതികമായിട്ടുള്ള ചില കാരണങ്ങളും ഈ പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് പറയുന്നുണ്ട് കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കഴിക്കുന്നത് ഈ പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നു രോഗനിർണയം ഇതിനകത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രോഗനിർണയം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധന അത് മനദ്വാരത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു പരിശോധന വഴി ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ കാഠിന്യം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ക്ലിനിക്കലായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ രോഗനിർണയം സാധ്യമാണ് ഒരു 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 പരിധിവരെ ചിലപ്പോൾ ഈ നോമൽ ഫെൽറ്റ് പ്രോസറ്റ് ക്യാ പ്രോസറ്റ് ഗ്രന്ഥികളും ഈ പ്രോസറ്റ് ക്യാൻസർ ഹാർബർ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാം കാണാറുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്യൂമർ മാർക്കറുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗനിർണയത്തിന് വളരെ ഫലപ്രാപ്തി ഉള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഈ രക്തത്തിലുള്ള ട്യൂമർ മാർക്കർ അതായത് പി എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് വളരെയേറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസറ്റ് ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള അതായത് പിന്നെയുള്ളത് മൂത്ര ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമർ മാർക്കറിൽ പി സി എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂമർ മാർക്കർ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പ്രചാരത്തിലുണ്ട് അതും വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പിന്നെ വ്യാപിച്ച തരം പ്രോസറ്റ് ക്യാ
നമ്മൾ ആരംഭ ദിശയിലുള്ള പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നമ്മൾ ക്യൂറബിളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഭേദമാക്കാം പ്രോസ് ഗ്രന്ഥിക്കകത്ത് കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് വെളിയിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തരം പ്രോസ് ക്യാൻസർ ഗ്രന്ഥി മൊത്തമായിട്ട് എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയുണ്ട് അത് റാഡിക്കൽ പ്രോസെറ്റക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയാണ് അത് അടിവയ അയർ അടിവയർ തുറന്ന് തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പി അത് താക്കൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തായിട്ടുള്ള റോബോട്ടിക് റോബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയായിട്ടോ ഗ്രന്ഥി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും അത് ശരി അത് രോഗി പൂർണ്ണ രോഗവിമുക്തിയാണ് തരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റോബോട്ടിക് റാഡിക്കൽ പ്രൊസെറ്റക്ടമിക്കും രക്തപ്രവ രക്തനഷ്ടം വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസും കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഇത്തരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ മൂത്ര നിയന്ത്രണമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗശേഷി കുറവിനുള്ള സാധ്യത ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ വഴി നമുക്ക് നല്ല ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ഈ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലാത്ത പേഷ്യൻസിന് റേഡിയേഷനുണ്ട് റേഡിക്കൽ കൺഫോമൽ റേഡിയോതെറാപ്പി അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപിച്ചതരം പ്രോസസ് ക്യാൻസറാണ് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹോർമോണൽ ചികിത്സ അതുപോലെ തന്നെ കീമോതെറാപ്പി അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ക്യാൻസർ വാക്സിൻസ് അതുപോലെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാണ് ഈ പ്രോസ്റ്റൽ ക്യാൻസർ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പാർട്സിലേക്ക് കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രോസ്റ്റൽ ക്യാൻസർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ അഗ്രസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ടൊക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പാർട്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രോസസ് ക്യാൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് യുണീക്ക് ആണ് അതായത് എല്ലുകളിലേക്കാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വ്യാപിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് പെൽവിക് ബോൺസ് ഇടുപ്പല്ല് നട്ടല്ല് ഇത് ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ല് എല്ലുകളിലേക്കാണ് ഈ പ്രോസസ് ക്യാൻസർ വ്യാപിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ് ക്യാൻസർ സാധാരണ ഇതിൽ എല്ലുകളിലുള്ള നട്ടലിലുള്ള വേദന ഇല്ല ഇടുപ്പലിനുള്ള വേദന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അരയ്ക്ക് കീഴ്ഭാഗം തളർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ പാരാപ്ലിജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ് ക്യാൻസർ ചില രോഗികൾ പ്രകടമാകുന്നത് തന്നെ അത് പ്രോസസ് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത രോഗി ചികിത്സയിലുള്ള രോഗിക്ക് നട്ടലിന് ഒരു വേദന വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് അത് ഇത് പ്രോസസ് ക്യാൻസറെ നട്ടലിലോട്ട് വ്യാപിച്ച് കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് മൊഡാലിറ്റീസ് ബോൺ സ്കാൻ ആണ് ബോൺ സ്കാൻ വഴി നമുക്ക് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രോഗനിർണ്ണയ സാധ്യമാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ ഐ നട്ടലിന് എം ആർ ഐ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാപനം നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ഇമ്പെൻഡിക് പാരാപ്ലീജിയ അതായത് ഒരു അരയ്ക്ക് കീഴ്ഭാഗം തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുന്ന രോഗിക്ക് അയാളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നട്ടല് ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞ ഒടിഞ്ഞ ഒരു നട്ടല് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ അരയ്ക്ക് കീഴ്ഭാഗത്തോട്ടുള്ള ഈ തളർച്ച നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രീറ്റബിൾ ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള വിവിധങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ നട്ടലിന് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിനുള്ള രോഗിക്ക് റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ റേഡിയോ ഫോസ്ഫറസ് സ്ട്രോൺഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ ചില ഹോർമോണൽ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വഴിയും നമുക്ക് ബോൺ പെയിനും ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനും ഈ മരണാസനായിട്ടുള്ള രോഗിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് അയാളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ഇപ്പം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുക്കാം മിഴിയെടുത്തിൽ ഇപ്പം മിഴിയെടുത്തിൽ ഇനി ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങി വരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ യൂറോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ